江家的千金，你务必要好好看护。等会儿江家来人了，肯定给你发大红包。放心，就算是为了钱，我肯定也会看好的。只是江家这么富有，怎么江夫人来我们这小医院里生孩子了？江夫人路过这里的时候早产，所以才在这里生孩子的。哦，原来是这样。也不知道江家会发多大的红包。这怎么回事？我去找病房来看看。辛苦了，本来这次辛苦了。感谢江总。妈咪，妹妹笑得好可爱呀。那你以后要疼妹妹，好不好呀？嗯，好的，我一定会保护好妹妹的。嗯。怎么回事？杨柔，怎么了？我收宝宝的时候，给他放了个吊坠，但是吊坠现在不见了。吊坠，说不定是被谁顺走了。这小姐夫，这人品性难说。这样吧。回头我让人找一找，我们先回去。啊、怎么样了？我看着那个孩子面善，他是谁呀、啊？那个女孩生下来就有肺病，需要几十万的手术费治疗。那个妈妈没钱，又不肯走，整天都在医院里闹呢，也是个可怜的。东海，不然我们帮他把钱出了吧。没钱呀，整天赖在医院。现在啊，终于肯走了。就是，我听说呀，可会奉献一手的孩子。一听说孩子有病，那男人拔腿就跑了。一个女人不知道自爱，难怪生个孩子有病。你才不！我要！哎呦，你瞅我们长相什么样？孩子有病，这不是事实吗？就是，有病还不让人说。不然。刚刚江家的人说可以帮你出了手术费，你女儿可以动手术了。说的是真的吗？有人愿意帮我出手术费？骗你干什么？江夫人听说你的事，说钱她都出了，你可真是运气好啊！我运气好。人家说你找我有事，是，夫人，我，不哭不哭，小姐，快看，这个项链好看吗？夫人，药剂师已经调好药了，小姐用药时间到了。嗯，好，一会儿看着点，别让我跟小柔抢着药。哦，对了，让医学博士下午上班，给小柔好好检查身体，她肺炎刚好，身体一定要好好调养。是，我一会儿就去联系赵博士。哦，对了，你说你有什么事找我？我女儿待在这里，有医学博士，有药剂师，还有佣人照看她。我要是把她带回去，我能给她什么生活？夫人，我听。
听说您需要给小姐找奶妈，我想应聘这份工作。你，你确定你可以吗？我才刚生完孩子，奶水很足，而且我愿意为小姐奉献出我的一切。那就试试吧，宝贝，妈妈来了，妈妈一定会有来守护你。家里没见过，就是自生自灭好了。反正他也不是我的亲生。小柔，听说你妈妈的生日宴马上就要到了，嗯，还会来很多的记者。如果你在生日宴上能够大放光彩的话，那这江城第一名媛的位置，你可算坐稳了。那还用你说？我连那一天要穿什么衣服都准备好了。到时候啊，当着所有人的面，我就把我全校第一的成绩单拿出来，我妈妈肯定很高兴。全校第一，我看不行吧？你不总考第二吗？好，我的意思是说，那个暮雨，他的成绩不总是比你高那么一点点吗？你什么意思啊？你一走永远考不过暮雨那个乡巴佬吗？可事实上，你本来就考不过他嘛。你给我滚，滚出去！小姐，你别生气了。你说那个墨雨是不是八县乡的？你怎么知道他住在那里啊？因为他就是我家那个赔钱货。我和他是同乡，小姐你放心，我绝对会让墨雨考虑掉。你能有办法？当然有了，你等着看吧，我绝对不让你失望。我生病了，马上回来照顾我。妈，你怎么生病了？有没有看医生啊？妈，你没病啊？你巴不得我生病是不是？这两天你要乖乖在家里头，在家里整点干净。明天学校有个全省联考，得了前三名就有奖学金，我必须得去。你等我过两天回来再说事儿。我说这两天就这两天。没钱过，眼力不吃，着急。你从来没有给我给过钱，我只有得了奖学金，才有学费的收入。难不就别上了，正好是工厂打工给我赚钱，还把你收去。等我回来，看的还很脏，看我怎么凑数。小姐要是穿上我给她织的毛衣，会不会很开心呀、啊？<笑>我得去照顾小姐了。小姐几个小时没见我，她会不会很想我呀？妈，你为什么要这样对我？你为什么整天只想着江家那个小姐？我才是你的亲女儿，妈。都已经八点了，妈妈怎么还不回来？再打电话也关机，马上就要考试爬出来了！哎呀，你的血流了这么多！哎呀，这是我刚好扒了点草药。啊，好疼！丫头，你忍一忍，这是马鞭草，止血最有效。不是，就是有点疼。师哥，谢谢你，我小时候生病没人管，就是您救的我
，到现在你依旧还在帮我，您真是我的恩人。可别提什么恩人了，以前呀、啊，你就是一个以手臂长的小娃娃，生病了也没人管，在家里一直哭。我要不管你啊，只怕你都活不到现在。真不知道你妈是怎么回事，这么聪明懂事的女儿，她怎么老虐待你？这次摔倒。又是他干的吧，婶子，谢谢你，那我得去睡觉了。哎呀，我看伤的挺严重的哦，要不到卫生站再包一下？不行，这场考试对我来说很重要，我必须得去。我我先走了，婶子。丫头，慢点儿。英语听力部分现在结束，请大家继续答题。英语听力都结束了，我还没来，我看他是来不了了。没有他在，江子柔一定是全校第一。那铁定的，小鹿平常的分数和木鱼差不了多少，这一次他的成绩一定超过。安静。木、嗯、鱼，为了我的第一名，你今天最好别来。报告。木鱼，你怎么迟到这么久？对不起，起晚了。行，快进来吧。该死的，他竟然来了！不过没关系，他没听英语听力，这几十分他拿不到，我肯定会是第一。小柔啊，今天是妈妈的生日，你说要拿个全校第一给妈妈当生日礼物的，妈妈可等着呢。妈，爸，你们就去榜上看吧，我的第一啊，肯定是板上钉钉的。小柔。怎么这么不懂得谦虚？这榜还没看呢，就这么肯定吗？我的女儿当然是最有自信了。小柔说她是第一，她肯定是第一。<笑>听说江家大小姐成绩优秀，我们真是有荣幸可以进入这一幕。走吧，走，走。这个木鱼是谁？这个木鱼是谁？这个木鱼就是个乡巴佬，他肯定是作弊的，不是吧？木鱼高中考试次次都是第一，不可能次次作弊吧？怎么不可能活会作弊？他和老师关系那么好，说不定每次都去办公室偷题。木鱼要是偷题，他英语听力怎么会是零分？而且要不是木鱼这次考试迟到，他分会更高，说不定他就是故意的呢。狗叫什么？你们再胡说八道，信不信我撕烂你们的嘴？小柔，你平时在学校就这么霸道啊？呃，不是的，妈妈，我就是太生气了。我真觉得我才应该是那个第一名。没关系，你考任何名次啊，妈妈都高兴。不是第一也不要紧，只是即使咱们没有考第一，也不能诬陷别人去作弊吧？咱们输也要输得起。木雨来了。能拿到奖学金了。这一次你又是全校第一，你其实都不用来的，你每次都是第一。我，我就是来看一看。<笑>你就是沐雨吧？我看你脸色不太好，是不是生病了？这个玉坠怎么会在他这儿？难道？管家，让家庭医生过来，我要带着孩子回去治疗。妈，这木鱼有妈妈，您没必要把他带回咱们家去照顾吧。木鱼的妈妈根本不负责任，家长会从来都没有说情话，何止如此？木鱼妈妈经常打骂木鱼，木鱼身上全是伤。木鱼的生活费和学费都是自己赚的，说不定啊，他就没妈。这孩子也太可怜了，我要带他回去治疗。妈，天底下可怜的人那么多，难道你个个都要管吗？小柔，你这孩子心怎么这么硬啊？我就是觉得他就是一个小毛病嘛。妈妈，您说的对，沐雨他是我的同学，我也应该要帮助他的，这才是我的好孩子。小浩啊，背沐雨上车。
，小姐，你回来了。这厮保着这全校第一名吧？你还好意思说呢？奶妈，你不是答应我读不读你考试的吗？现在呢，那个乡巴佬不仅考了全校第一，还跑到我家里来了。你怎么办？你是不是要气死外面？什么？终于在这里了？我是江子柔的妈妈，看成绩榜单的时候啊，咱们见过，你不记得了？我当时头好晕，我晕倒了吗？是阿姨您把我带回来照顾的吧？谢谢你。其实我带你回来啊，也有一个私心。你脖子上的玉坠是从哪来的？这个玉坠，我从小就戴在身上，我也不知道它是哪来的。那你可知道，我生下小柔的时候，把这块玉坠放在她身上？我，我不知道。你的妈妈叫什么名字？我妈妈叫木兰。什么？夫人，对不起，夫人。故意要偷这块玉的，我也是没有办法呀。我一生下不，他爸爸就抛弃了我们娘俩，故意生下来的。我是他这块玉给母亲看病的。那这块玉为什么还在这里？后来是你帮忙给出了邮费，这几年我就一直想把这个玉还给你，可是你走。我是想还给你的呀，现在就要还。夫人，既然这块玉子有你，现在就还给你。等别人再有十八年的玉坠，你以为我女儿还会要吗？哎，夫人，妈，夫人会不会怪我们？啊！抢了我，行不行？啊！你们抢了我，没有啊！没有，妈妈！你这个小屁孩，你乱讲讲，我怎么讲的是？你就是想让我怎么？我我没有，我没有，妈！是我在学校里面晕倒了，夫人才把我带回来。谁让你晕倒没有？想气急败坏夫人，只能听安慰叫你。我没有，我没有啊！住手！你为什么要打骂你的女儿？我是看她想占牛小姐的玉尊，我骂夫人生气，我就想替你教训教训。孟子当年只是一个小婴儿，她懂什么？家长不是你了，是你偷了小朋友的东西。是。我天哪！我偷了小月东西，我不该，我该打，我不是人。行了，不要再打，这件事情到此为止。我问你，你为什么要一直虐待我？我刚刚给他换衣服的时候，看到他身上有很多伤疤。我只是一时心急才掐了木鱼，怎么算是虐待了？我从小对小姐有多好，你可看清清楚楚。奶妈确实一直都对小柔很好，难道是我错怪她了？既然你留在江家照顾小柔，忽略了自己的孩子，那么不如把莫雨留下来，你同时照顾他们两个人。夫人，这样不好。沐雨对江江来说毕竟是外人。他怎么可能留在这里？没关系，希望你以后可以对你的女儿好一点。是是是，我一定听夫人的话。有意思，你休想抢走我女儿的富贵。这是你给你女儿的，我不敢要。
。这个玉坠啊，我戴了十八年，也算是跟你有缘分。今天呢，我就把它送给你，你就安心带着吧。谢谢夫人，您真是个好人。不然、啊，其实我接你过来住呢，也是有事相求。夫人，你有什么吩咐，您尽管说，只要我能办到，我一定尽全力去办。那我就不客气啦，沐雨啊，其实呢，我是想让你当小龙的家教。虽然你们的名次只差一名，可是啊，你们的分数却相差一百分呢。我想啊，小龙还有很多需要向你学习的地方。我当然愿意当家教了，谢谢夫人，谢谢您，多多给一份工作。难道这丫头看出我是想给她一份工资？她还真是冰雪聪明啊！沐雨啊，今天呢是我的生日宴，我想邀请你参加。感谢大家参加我夫人的生日宴。妈，准时蛋糕了。好。沐雨。让我们共同举杯，祝夫人生日快乐！谢谢，妈妈生日快乐，夫人生日快乐，好，好，你们呀都是好孩子。江夫人生日快乐！谢谢，生日快乐！谢谢。嗯，就是公子。这可是我的高奢礼服，价值百万。你一个连学杂费都交不起的乡巴佬，竟敢偷穿！我没有偷穿，是夫人看到我没有衣服出席生日宴，所以才把你的衣服借给我穿。我不知道你用什么手段讨好我妈，但我可不是我妈。我最恶心的就是你这副装可怜的嘴脸。我告诉你啊，小马老，你最好早点滚出这里，要不然别怪我对你不客气。小龙沐雨，你们在干什么呢？妈，我刚刚跟沐雨请教物理题呢。是这样吗？我好像看着你们在拉拉扯扯。夫人是江子柔的妈妈，她肯定不会为我出头，我又何必说出真实情况呢？是这样的，夫人，我们刚刚。在讨论作用力与反作用力，所以才拉着手。你们在讨论学习啊，我可真是高兴。哦，对了，小荣，你还不知道吧？我呢，决定聘用沐雨啊当你的家庭教师，以后呢，他就住在咱们这里，你们学习的机会啊还有很多呢。他，配吗？哟，这江大小姐脸色，谁说我们家？哥，你还有心情开玩笑呢？你知不知道那个沐浴马上就住进我们家了？那人家住起来不是也是为了给你辅导功课吗？这多好啊！而且我听妈妈说，家境不妈妈也是好心嘛。得了吧，我看妈妈就是被他迷惑了。哥，要不然你帮我赶走沐浴吧？为难人家干嘛呀？哥，你怎么跟妈妈一样偏袒她？我还是不是你妹妹了？是是是是是，小荣，你别生气啊，黄你就是了啊！谁让你说我亲妹妹呢？第一次爱沐雨，第一次爱沐雨。沐雨，这段时间谢谢你帮我讲题，我的成绩提高了好几十分呢。讲这么久累了吧？这杯水给你喝。我也谢谢你愿意接纳我
赔礼往多赚取一份工资。什么接纳不接纳的呀？你人这么好，我早都该跟你成为朋友了。啊，对，我这儿有一个袋子要拿给我哥，我有点困了，你要帮我拿过去吧。嗯，怎么回事？我刚刚不是来给你送东西的吗？我为什么会躺在这里？至于你为什么在这里，我相信你。做了，我没有。那你为什么半夜来小号房间？这江子让我江子浩送东西，所以我才过来的。顾女人，你怎么可以胡说八道呢？我什么时候让你给我哥送过东西啊？再说了，我平常晚上都不来找我哥的，毕竟男女有别呢。连亲兄妹都如此注意，你一个外人住在我江家，行事也太随意了吧？我真的没有，真的是江总让我过来的。我我有证据，这个这是什么？这是江总让我送给江子浩的东西，让我送给我哥什么东西啊？来，打开。这样抹黑我的，小罗和小浩是什么脾气？难道我不清楚？他们怎么可能会参与？夫人，您真的了解你的孩子吗？或许他们根本不是你想象的。慕云，你的亲生母亲都指认你了，你怎么还不认错？你难道就这么无愧救药吗？我没有错，我为什么要认？可是你。停了，小周，别再跟他多说了。我看这个顾雨是不见棺材不落泪，那我们就把监控调出来，让我们帮他看看他到底错没错。将今晚的监控拿上来。顾雨，你看，你还有什么话可说？这个视频的拍摄角度有问题，我倒在江子浩摆正的时候，我已经晕倒了。你到现在竟然还在讲，我真是看错你。你离开江家，江家,家请不起你这种满腹心机的家教。你今晚就走，小浩，让司机送他离开。哥，我看这个木
女腿脚灵活的很嘛，就不用找司机送她了。这不太好吧？爸爸妈妈都吩咐了，而且这外面眼瞅着就要下雨了。但是爸爸的吩咐重要，哪有我亲妹妹的心情重要？要是听你的，我送她。沐雨，这段时间你给我当家教辛苦了，这些钱呢，就是你的家教费，你帮忙买点药擦擦吧。毕竟啊，你的手现在可是流了好多血。哦哦哦，原来你说你要跟我当好朋友，这些都是假的，你骗我，不然呢？沐雨、啊。你一个乡巴佬，想跟我这样的首富千金当朋友？你也不照着镜子看看你自己，许配吗？啊，这样怎么害我？我认为，我为什么连夜要站到他那边？我才是你的亲女儿，你为什么要这么害我？沐<笑>雨，怪只怪你威胁到了小姐的地位，你这是活该！好了，奶妈。这外面这么冷，就让沐雨自己一个人待着吧。咱们可还是要回去的。是，小姐这次木鱼考试排名又在我前面，不得第一名会死是不是啊？你看，江子柔在逗木鱼，也难怪江子柔记录。为什么这样又不高了？江子柔原地踏步呢。木鱼这次数学竞速又拿了，这么厉害，江子柔是复活剑都追不上了。木鱼，你不过就是一个勾引我哥哥的下贱货色，少在这儿装什么热爱学习的。嘿、hey, ，我没有勾引江子豪。你说没有勾引就没有勾引。大家好，我今天把证据带过来了，大家都看一看。沐雨怎么是这样的？就是沐雨是这样的，真是的，哎，就是。当时看着一本证据，光是。江子柔，因为就你有证据，我这里也有一份证据。这是我被你陷害的那天晚上，我去医院做的洗胃单据，上面清清楚楚的显示着我那天喝的水被下了安眠药。我记得那杯水是给别人下药。什么水？就你也配让我给你灌水？那你为什么要撕我的报告？你在心虚什么？没有心虚，没关系，江子。我当时就把这些报告都复印了很多张，这数据是真的。江子龙竟然给沐雨下药，勾引自己的亲哥哥。真没想到江子龙这样恶毒，居然还给沐雨下安眠药。就算好多人，他也能这样。你懂什么？这份报告说不定就是沐雨伪造的。江子龙为什么撕报告？小柔不想看到沐雨骗人，这有什么问题吗？没错，沐雨。我撕报告就是为了让你不继续骗人，你少拿几个 PS 过的东西在这威胁我。原来江子柔你这么无辜啊，那你就报警吧，让警察把我这个污蔑你清白的人抓起来。小柔，咱们就报警，让警察为你主持公道。就是，沐雨不是在这里嚣张吗？等警察来了，把这里一切真相都调查好，我看他还怎么撒谎。小柔，我叫你报警，那去牢里去污蔑你去吧。小柔，怎么了？江小姐，你是不敢报警吗？沐雨，你少嚣张，你有的是办法对。还没到放学时间，小姐，你怎么回来这么早？那就要问你的好女儿，奶妈，你女儿天天在学校跟我作对，你是不是不管？哎，我怎么会不管呢？小姐，你放心，我保证从明天开始，我小姐再也爱不着你。
。妈，妈，你带我来这里干什么？咱们这行，你在这打桩了。你讽刺两国挣钱好，你现在就是放着场地没女工。老公，你不要。妈，我要生气。就问这个女的你。哈哈哈哈哈！大妹子，这就是你家那个状元女儿，瞧着还不错，有几分美色。你真的舍得让她在我这儿无眠无休的打工三年？你想，我既然收了你的钱，我怎么会骗你？这三年又是我对活苦活，我尽管让她干。但有一点，你可别让她跑了。好，这你可放心，我这个厂子二十四小时有人看守，只要他进了我这个门，就算插一双翅膀，他也跑不了。妈，你要让我在这里打工三年，还不让我出来，你为什么要这样做？妈，你说不想要钱的话，我这里有，我刚发了奖学金，我这里有三千。我本来是想你晚点过来打工，但这都是你给我逼的，谁让你在学校里跟小学作对？你说的是江子龙，妈，你为什么要对他这么好？你背了他，你连我的前途都不要了吗？前途，<笑>你的前途就是在这里，没白没夜里给我打工。主、嗯、管，这人我可挑给你，你可没有看住我。好、啊，哈哈哈哈哈哈！反了你们两个，滚蛋！死丫头，你敢给我跑！那怎么办？那不行，就你在扛着呢。不包砸老子，抓到坑了怎么行？快！抓着。打什么？哎呦！哎呀，原来是一条狗！哎呀，花钱又找找，我该不会跑我想夫人应该很讨厌我吧？既然如此，我还是等夫人离开后再去学校吧。夫人小心这点情况暴露了，需要紧急疏解。那就快点安排呀！夫人您怎么知道？他是 R H 阴性血，也就是罕见的熊猫血。我们医院没有这种库存，也不知道病人能不能跳脱尸体调回来。抽我的血吧，我就是 R H 阴性血。这是金属不能输血。您作为还是我母亲、啊，我不是他妈妈。行，那你跟我来吧。陆远，谢谢你救我一命。希望我的血，现在也能帮你度过难关。不好，贝勒身体机能变得更加虚弱了。这是急性金属出血造成的中毒现象。夫人，您不说您不是他妈妈吗？木鱼不是奶妈的女儿吗？医生，这是刚从市中心血库送来的血，快给病人输上。好。病人情况有所好转。所以说，我和木鱼有血缘关系，怎么会
这样呢？这个瞎。刚刚说让木女去工厂，难道你不让她上学了？我怎么会让孩子不上学呢？之前呀，都是由木女儿勾引少林，我怕她学坏，又吓唬了她几句，谁知道她竟然出事了。我接到医院电话，我的心脏呀，就跟有结一样。奶奶。其实，木女住院都是因为我，她看见有东西要砸过来，所以用身体挡在了我面前。这么危险呀、啊！夫人，对我母女俩有恩，母女救你，也是应该的。夫人，你看这，天也晚了，你又受了伤。要不你先回家歇着，这木女呀，由我来照看就是。你这。看到路上有补品店，所以呢，就想着给木女买点补品。夫人，你真是太客气了。木女为你做任何事都是应该的。啊，对了，夫人，你刚才在外面有看到什么？什么？啊，没什么，就随口。那我就走了啊。哎。林特助，帮我查一件事儿。夫人，其实，在数年前，你已经见过木兰母女了。有这样的事儿？您还记得十八年前，您在八县卫生所救治过一名患有肺病的女婴吗？有印象。那名女婴就是木，而那名女婴的母亲就是木兰。这么巧？夫人，您这是我查到的资料。在您获悉那名女婴有肺病之后，便立刻让我去直呼那名女婴肺部手术的费用。可是当我把这件事情告诉木兰之后，她却一口推辞了。这本身就很奇怪。按理说，她女儿肺部患有那么严重的炎症，如果不及时治疗的话，应该很快就会掉出来。可没想到，最后竟然活了下来了。可木女的体检记录没有显示她得过肺病。对。如果说肺部患有那么严重的肺部炎症，体检是一定会有显示的。嗯，自幼得肺病的人是小柔。夫人，您的意思是？不行，我不能随随便便怀疑我的女儿，得先确定木女的身体情况。林特助，陪我去一趟医院。是。我把夫人。要你为木女做一次全身体检，尤其是肺部。我们要知道木女的过往肺部有没有过病症记录。是，既然是家夫人要求，那我们就安排最权威的行为专家为木女小姐做检查。哎，你们这是要干什么？病人需要做个体检，麻烦您让一下。这好端端的做什么体检？不行，你要去看。
。这不是夫人当中之主，找个代理人吗？夫人怎么把他找来了？难道我说谎？夫人知道？父亲，我不能坐以待毙。我呀，租车公司嘛，我要租车。啊你怎么会在这里？我为什么会在车上？你还要带我去工厂打工？放心，认死我不带你去工厂，我带你回家。体检表明，陆毅的肺部从未发生过病变，除了有些有氧之外，其余一切正常。病人为什么不见了？哦，你说陆爷呀，他已经被他妈妈给带走了，他还没有恢复好，你们怎么能让他离开呢？是他妈妈秘密将他带走的。等我们发现人的时候，陆爷已经不见了，所以我们只好给他办了出院手续。这不关我们的事。我一定要找陆爷，奶妈这么急着带走他，这件事情一定有内情。现在就跟我去哪？夫人，乌兰现在还在江家当中，如果要查出事实的真相，一定不能大草惊蛇。妈，妈，我这次啊考了全校第一呢，我是不是特别厉害？妈，您怎么这样看着我啊？您不高兴吗？啊。小柔考了全校第一，妈妈肯定高兴啊。哦，不过木鱼考了多少？那个木鱼啊，他考了全校第二了，跟我差一大截呢。妈，你都不知道那个木鱼看成绩单的时候啊，脸色有多难看呢。木鱼这几天都在医院，他没有考试，更不会看成绩单。为什么小柔要撒谎？夫人，这都是他们对我的陷害。我是真的冤枉的，我求你，我求你相信我好不好？木鱼，你为什么这样抹黑我的儿女？小罗和小浩是什么脾气？难道我不清楚吗？他们怎么可能会参与？夫人，您真的了解你的孩子吗？或许他们根本不是你想象的。难道我当初真的冤枉了木鱼？我记得。当时是奶妈指认他喜欢小浩，奶妈害他。难道是因为小柔？小柔啊，你的头发乱了，妈妈给你整理一下。好呀，妈妈，我还记得有段时间，您只要一有空啊，就帮我盘头发。您盘的头发最好看了啊！你要是小柔喜欢的话，妈妈以后天天给你盘啊。夫人成为女儿头发干什么？他难道要对我女儿不利？这里面有我和小罗的头发，拿去做亲子鉴定，此事务必要秘密进行。没有离开，您放心，我已经提前联系好鉴定人员，期间绝不会出错。谁？
种事情。经济鉴定的事儿，尽快举办。是。夫人要去做亲子鉴定了，看来她已经开始怀疑我女儿的身份了。是你先抢走我的女儿，既然如此，你这个强盗就去死吧！夫人，你找我？奶妈，我今天去医院看望沐雨，可是护士说你已经把沐雨带出医院了，都是因为医院太贵了，我们住不起，所以就叫沐雨两家。怎么能因为觉得贵就不治病呢？钱的事儿啊，你不用担心。沐雨呢是为救我而受伤的，他的一切治疗费用啊由我来出。夫人，你还不知道吧？我们老家有个亲戚是个神医，他救过不少的人。我把沐雨交给他，肯定没事的。我还是觉得不妥，要不你还是把沐雨接回来吧。夫人，我是沐雨亲妈，难道我还会害她不成？再说了，我找的大夫医术很好的。而且，每隔几天我都会去看看沐雨的，你就放心吧。跟踪木兰，一定要找到沐雨的确切位置。我。人跑了，分头追。大红，我这边没有，你那边，那人能跑哪儿去？这是夫人派来找沐雨的吧？可惜这里没有人比我更熟悉这里的地形。喂，是找到沐雨了吗？抱歉，夫人，奶妈像是发现了我们，她一直在躲圈，我们跟丢了人。去找她，一定要找到奶妈，沐雨在她手上。好好。夫人，鉴定结果出来了。原来小茹真的跟我没有血缘关系，是我的女儿，肯定是沐雨。你一定要帮我找到我的女儿，她千万不能有事儿啊！是，你别激动，我现在就派人去找你。好，好，好。女儿，你到底在哪？夫人很失望吧？你怎么会在这儿？不然呢？不然也会我会在哪里？八县乡可是我从小生活的地方，你的那些废物手下，能跟踪得了我？看来夫人已经知道真相。我问你，顾雨到底是不是我的亲生女儿？是呀。夫人已经拿到证据了，难道你还不相信吗？你竟然敢骗我！竟然让我的女儿跟着你受了十八年的苦！你把我的女儿还给我！那可不行，当初可是你先带走的女儿。要是我交出沐雨，那我女儿还能在江家享受荣华富贵。你要是不交出沐雨，我现在就报警。我就会在你报警之前死去，反正他也支撑不了多久。我的女儿到底在哪儿？<笑>夫人，你要是想见你女儿，可以的。你现在一个人跟我走，你最好不要跟我耍什么花样。嗯、怎么感觉他们不太对劲？不行。我得去看看
，沐浴就在里边。女儿，女儿，你睁开眼睛看看妈妈，妈妈来了，别怕，妈妈这就带你出去啊。我对你没有动过杀机，谁让你爱查东西？既然如此，我就让你和沐雨一起下地狱吧！奶妈，你要干什么？小姐，你怎么来了？你居然想要烧死我妈妈！你是不是疯了？小姐，你以为你是赵雅柔的女儿？我告诉你，你根本就不是她女儿。我不是妈妈的女儿，这怎么可能？如果我不是，那谁才是？是沐雨，沐雨才是富人的女儿。你撒谎！那个乡巴佬怎么可能是江家的大小姐？女儿，是真的，你一生下来就有肺病，我为了让你活下来，就把你和沐雨调了包，你才能在江家。长大，我才是你亲生妈妈。你骗人！你撒谎！我是江家的大小姐，我才不是奶妈的女儿。女儿，我知道你想当千金大小姐，现在沐雨和夫人就在里面，只要我们把这外面的火点着，就再也没有人追究你的身世，你将永远是千金大小姐。小荣，你这是要干什么？难道你要跟你的亲妈一起来害我？不，妈，我是您的女儿，我怎么可能害你呢？妈，妈，您就把沐雨放下好不好？你认我这个女儿，我才是您唯一的女儿啊！不可能，小荣，沐雨之前受了那么多的苦。我一定要恢复沐雨大小姐的身份，以后好好的补偿她。那我呢？我才是千金大小姐，沐雨她一个乡巴佬，她凭什么顶替我的位置？让开，小荣，沐雨的情况很不好，我现在必须要立刻送她去医院。她情况不好，我情况就好吗？妈，这么多年来都是我一直陪在你身边呢。你现在找到了亲生女儿，你就要甩开我吗？天底下哪有你这么狠心的母亲？女儿，夫人不是你亲生妈妈，她当然会留心啊。只有我，只有我才会对你好，都是因为你，才让我和我的女儿骨肉分离了十八年。之前沐雨、孤影、小浩的事情，都是你们筹划的吧？你们竟然敢这样欺负我的孩子！哈<笑>，夫人，就这个全都是欺负，你就心疼啊！我告诉你，平时我不给沐雨吃饭，不给她水喝，她有病了，我还不带她看。我想着让她自生自灭死了算了，没想到她命硬，竟然能拖到现在，还让你发现了真相。哎呀，我之前是太善良了。你真是无耻！我一定要让你付出代价！不要当乡巴佬，我是江家的大小姐，我是千金。只要烧死了他们，我永远都是千金。妈，你真的要认沐雨当女儿吗？她本来就是我的女儿，根本不需要认。
，这就是你们逼我的。救他呢，女儿，你要是把虎扑灭了，你就不是大小姐了。你永远只能跪倒在木鱼脚下。那个乡巴佬，休想顶替我的身份。我是江家唯一的大小姐。哈哈哈哈哈哈！真不愧是我的女儿，的梦想和妈妈一样远大。<笑>注意你自己的身份。你只能是我的奶妈，是我的大小姐，我永远都是你的奶妈。出生的时候没有保护好你，今天我一定要保你平安。怎么回事、啊？这里怎么起火了？快去看看火场里面还有没有人！快快快，去快！夫人呢？他人怎么样了？你说的是跟你一起从火场救出来的首富夫人吧？她伤势比你严重，正在急诊室急救。哎，你现在的身体也很虚弱，你需要继续输液。夫人是为了救我，是不是你？我必须要去看你。哎，夫人怎么样了？还有脸问我妈？要不是你蓄意纵火，我妈怎么会现在在急救室里被抢救？我没有蓄意纵火，我只是一直被关在山上。等我醒来的时候，房子已经着了大火，是夫人用尽全力把我救出来的。你少撒谎吧！我妈要是知道逃生路径，我妈为什么不自己先跑，反而要先救你？你以为你是我妈亲女儿啊？木雨。你让我妈去找你，就是为了放火害她是吧？你怎么这么狠的心啊？我什么时候让夫人来找我？事到如今，你还在这狡辩？这条短信的发送人是你，木雨。我夫人前脚倒霉，后脚就遇见了大火，你还敢说不是你纵火害她？我没有，这条短信不是我发的，我真的没有。木雨，你
该不会是我没让你当我的家教，你怀恨在心吧？你转而去报复我妈？你要是恨我，你就冲我来呀、啊！你对我妈下手干什么？她平时待你不薄，你这么做，你就不怕天打雷劈吗？穆雨，我妈要是有什么私人产量，我一定要你赔命！你把他给我抓起来！夫人身上有多少伤口，就让他赔三倍！千万别一口气弄死他，要好好照顾，慢慢照顾。要让他生不如死。董董事长，少爷，你们相信我，我真的没有，我没有害夫人。你受够了刑罚，还看你嘴有没有那么硬，把他带走。住手！住手！你们不能杀害沐雨。住手！住手！你们不能杀害沐雨。你这是什么意思？夫人之间特别交代。无论遇到什么情况，都不能伤害沐雨，因为沐雨就是你。林特助，你可是我妈最信任的人，她要是传达了什么信息，你可一定要告诉我们呀。你女儿现在在我手里，不想她有什么生命危险，此刻该说什么话你很清楚。林特助，我妈到底交代了什么？你倒是说完呀、啊！对啊，林特助，我们都在等着呢。这夫夫夫人的意思是，有一些话要亲自对沐雨小姐说，所以要留下她的性命。沐雨这么害我妈，还要我留她一命？你确定这是我妈的原话吗？林特助，你该不是故意要保下沐雨吧？少爷，我跟在夫人身边已经快二十年了，从来没有违背过夫人的意愿。这就是夫人的意思。林特助的忠心，我相信。既然是雅荣的意思，那我尊重他。如果雅荣平安无事。那一切都好。如果有事，你，你就去给他陪葬。浓烟过多，所以在床上昏迷，请家属们放心，他一定会醒过来的。太好了，你的意思是我妈没事对吧？对，她只是有点虚弱。哎，我们可以进去看看吗？小柔。刚刚医生的话你都听到了吧？夫人如果醒，她一定会说出真相。既然你知道我妈妈不能醒过来，接下来该怎么做，你知道吧？小姐的意思是让我对付夫人，当然是你了。难不成是我呀？那可是我妈。可在三战的时候，这小姐踢着将夫人推着火场。再说了，小姐点火的速度还挺快的。山上能跟这儿比？山上又没有人，我下手当然可以没有顾虑。可是，在家里那么多女人，要是被人发现我害我妈妈，那我岂不是完蛋了？要是别人发现了我，那我也不是完蛋了。这就是你对我的母爱吗？你怎么这么自私啊？你为我牺牲，难道不是应该的吗？你怎么这么自私啊？你为我牺牲，难道不是应该的吗？我不是怕牺牲，我担心我一旦离开江家，我就很难有机会接近你。再说了，小姐也不会。你能认清局势就好。你记住，你只能是我的奶妈，但我在你心里不是您的宝贝女儿吗？既然您当初能因为我的病把我换给江家，那现在就应该为我的前途帮我解决掉赵亚荣啊。
，我会让你招摇撞死的。黄先生，我不够听话。你什么意思啊？所有人都知道，吴云要害夫人。既然他身上有这个钱，咱们就给他把这个罪给坐实了。一旦夫人死了，沐雨做了。小姐，岂不是没有后顾之忧？真是妙啊！不愧是能将我身世藏十八年的女人。既然我太太醒了，就暂且饶你一条命。你们先把沐雨关押起来，等太太醒了再说。是。爸，这么做太便宜他了。他既然害了妈妈，那干脆就让他在咱们家当女佣，把脏活累活都交给他，好好折磨他。我觉得小柔提议不错，正好我还有一堆脏袜子没洗，让木女来做是最合适的。夫人救我一命，我愿意留在这里当女佣报恩，等夫人醒来。就算你当女佣，你也休想靠近我的太太。听着。绝不能让他靠近夫人房间半步。是。住手！你们为什么这么对我？小蹄子，这是你惹我们小姐不高兴的。我们是来替小姐出气的。原来是江子柔指使你们为难的我，是又怎么样？我警告你，就算你待在这个家里，你也给我加起一把作用。要是再敢冲撞我们小姐，下次喷在你身上就不只是水了。就是，我老实点。嗯，谢谢你。不必客气，夫人是我心目当中最尊敬的人。而你是他心目当中最重要的人，我帮你是应该的。你是说，我是夫人心目中最重要的人？他能不顾性命去救你，你以为他只是好心而已吗？你和夫人，是这个世界上羁绊最深的人。因为你就是夫人的，因为你就是夫人的。林特助，我有事找你。林特助，刚刚你跟沐雨在说什么？我只是看他摔倒了，扶了他一把，我什么都没说。你觉得我会相信你吗，林特助？我劝你在做任何事情之前，先想想你刚刚出生的女儿。你可不要为了别人的女儿害死自己的女儿，那样可就太亏了。对不起，小姐，我保证。以后绝不会懂事儿，求您放过我女儿。可我不想再在江家看到你了，你去找爸爸，说你得了重病，需要出国治疗。我明白，我会离开江家。林特助说，我是夫人在这个世界上羁绊最深的人，这是什么意思？难道说我是夫人的女儿？林特助说，我是夫人在这个世界上羁绊最深的人，这是什么意思？难道说我是夫人的女儿？不，夫人的女儿分明是江子柔，跟我没有任何关系。喂，你好，沐雨，一
因为你熊猫血的血型特殊，上次你在我们医院得以获救，现在可以来我们医院救助一下其他人吗？我是熊猫血。对呀、啊，你的血型跟你母亲血型一样，她当时心肌给你输血，还导致你的病情加重，所以才没有继续输下去。他们误会夫人是我母亲了，不对，那为什么夫人给我输血，我病情会加重呢？除非，除非我是夫人的亲生女儿。沐雨，你少做白日梦。就你这种货色，还想当我们江家小姐？依我看，你就是被在我们江家洗我的臭袜，在我们江家当佣人。我的推测很有可能就是事实。要不然你想一想，为什么夫人在火场，她护着我先走？那是因为你在骗人。我妈根本就没有舍命救你，而那把火就是你放的。如果是我纵火的话，那为什么我也会受伤？还有，在你们折磨我的时候，林特助。为什么会出现保护我？她是夫人的心腹，对不对？而且，更重要的是，夫人在火场叫了我女儿，我就是她的孩子。你又骗人！你或许还不知道，我跟夫人的血型是一样的。什么？你如果不相信的话，你可以去医院查。我跟夫人都是熊猫血，而且。当天，夫人给我输血之后，造成了我的病情加重，因为母亲根本就不能给女儿输血。我明白了，其实故事编的可真好。你以为你说这么多我就不信？我没有想让你相信，我只想让你去查。我不会查，我也不可能接受这件事情。哥哥，你乱叫什么？谁是你哥？哥。你不敢查，对不对？你怕你知道我是你的亲妹妹，你怕你自己曾经算计到你亲妹妹的头上。你再不是我亲妹妹，你说我怕什么亲戚？那你就把亲子鉴定丢到我的身上。哥，这个是我的头发，我可以说谎，但是鉴定不会。臭丫头，要是敢骗我，就死定了。谢谢哥。乱叫什么？鉴定结果还没出来。哥，你在那干什么呢？哥，你跟沐雨说什么秘密呢？哥，你跟沐雨说什么秘密呢？我，我，大少爷，我真的不是故意洗脱你袜子的，我求求你，不要让我去洗你有事好不好？我的身上还有事。居然敢洗破我袜子！我管你是长女有什么，有错就得认。该干活还得好好干活。哥，你原来是在折磨木雨，那你怎么不早说呢？就是不好说的，被你看的还挺不好意思的。我先走了。木雨，你竟然敢洗破我哥的袜子！那就罚你去给我妈煎药吧。你要是敢偷奸耍滑，你以后就不用吃饭。江子荣，你为什么要一直针对我？你很快就会知道了。我妈一直喝着药。是的，少爷，这是李准博士给夫人开的药
。妈，你知道刚刚梦里跟我说的是？他说他是一个亲女儿，我觉得他肯定得梦想症，但是不知道为什么，我还是想要查一查。我已经给夫人服下第九碗慢性毒药，只要再服下最后一碗，他必死无疑。那这最后一碗毒药，当然就要由穆女亲自带了。董事长只说不让穆女靠近夫人的房间，可他并没有说不让穆女靠近夫人的毒药。所有人都知道，这几天夫人的药都是木木煎。亲生女儿害死亲生母亲，这木鱼以后要是知道了，他会不会疯呢？<笑>把这个放到木鱼房间里去。是。这药。可是夫人一会儿要服用的，你好好看着。嗯，我一定会好好看着的。嗯这是我刚刚煎好的药。行了，给我吧。你们在干什么？沐雨，你怎么会在这儿？我是来送药的。这个药是我刚刚煎好的。什么？你给雅荣煎药？这是怎么回事？不是说不让沐雨靠近夫人吗？这是怎么回事？不是说不让沐雨靠近夫人吗？我以为。您的意思只是不许沐雨进入夫人房间，这煎药还是可以的。混账！你是怎么当差的？难道这件事情都听不懂吗？你不要当管家了，我们江家请不起你这种人。你走吧。保镖，去叫医生来，我要看看这碗药到底有没有毒。是。夫人是我的救命恩人。我怎么可能会害他呢？可不可能，不是你说了算。马爷，化验结果显示，药里确实有毒。沐雨，你还说你没有害雅茹？药里有毒。那药里怎么会有毒？药里有毒？怎么会？我从来没有给药里加过任何东西。一定是有人要害夫人。事到如今，你还在嫁祸别人。沐雨，分明就只有你想要害我的妈妈。我们可都是妈妈的亲人，又怎么会对妈妈不利呢？如果有人不是夫人的亲人，那夫人没有任何血缘关系的话，他会不会害死我？好啊，看样子沐雨这是知道真相了，可绝不能再让他胡言乱语。沐雨，夫人对我们恩重如山，你为什么一次次害她？你这样冥顽不灵，我好心痛呀！是我没有把你教育好。保镖，把沐雨给我关起来，我不想再看到她。放开我！放开我！张雨
为这么危险。要是把他再留在咱们家，我真的会害怕，妈妈会有危险的。那你的意思是？这不雨下雨，恐怕也不是一天两天了。要不？我们就直接去他的房间里搜一搜，要是搜出了罪证，就直接把他交到警察局。好，直接去搜穆云房间。是。老爷，这是在穆云房间找到的。老爷，这就是药丸里的毒素啊！穆、啊、云，你竟敢一直在投毒！爸，快扶我爸去房间休息。等一下，爸。您放心，送木雨去警察局的事情就交给我。你们也都下去吧。你已经知道真相了，是你下的毒，你想害死夫人，然后嫁祸给我，这样你的身份秘密就永远不会曝光。这不愧是学霸呀，这么快就推测出了真相。可你知道真相又如何呢？这里没有一个人相信你吧？而你很快就会说不出话来。你要干什么？你要干什么？这一百斤辣椒熬成的水，会不会把你变成哑巴呢？真正的江大小姐变成哑巴了，那我就替你这个哑巴来享受，会不会吧？小姐，就看到我。好，那你们就把这个凶手先带上警车。另外，帮我雇一个律师，我要让木雨逃走川。是。你们别碰他！穆云，你怎么了？怎么脸上都是血？为什么警察要抓你？我做了鉴定，你是我妹妹，你是我亲妹妹。朋<笑>友怎么了？你为什么不说话呀？是不是小柔害你的？今天的事是不是也是他做的？话别好了没有？犯罪嫌疑人还要去警署接受调查。放屁，他不是犯人。找人治好木雨的活。哥，你终于回来了！你知不知道，刚刚在家里，木雨居然向妈妈投毒，但幸好被爸爸及时发现了。刚刚，他被带去警察局了。有这样的事。那我也是最近的。刚刚我哥回来的时候，有没有撞见木雨？没有，大帅也是在警车离开之后才回来的。听大帅也在电话中说，他出去赛车的时候摔了一跤，所以心情不好。小姐虽然很得宠，可少爷才是董事长钦点的继承人，我们得更听少爷的话。小姐，现在木鱼已经知道了自己的身世秘密。为了防止节外生枝，不如我们将江家的其他两个人也解决掉。这样一来，江家的财产，我就会是唯一的继承人。我听闻江家财产过千亿了，小姐，你要是得到江家财产，你可不可以认定妈妈？当然可以了，只要。你把这瓶毒药放在明天的早餐里，你就是我妻子。可是，你难道不想认回我吗？妈，当然想认回。小柔，你放心，我一定帮你毒死这个人。我不是故意的，爸，我先去处理一下啊。好，小姐，我帮你。毒药就放在这里，只要他不喝下，马上就会。做的不错。哦，哎呀，肚子好痛。爸，啊，爸，哥哥。爸，你真棒！你们怎么了？你们别吓我呀！还愣着干什么？赶紧给叶打电话呀！爸，哥。
抱歉，并不太深，我们不注意。你们不能丢下我一个人啊，爸！哥，你们不能丢下我一个人啊，爸！哥。爸，哥哥，你们就放心的去吧。江家的钱，我会替你们付。小柔，这江家以后的财产，就是我们两个人的了吧？当然了，妈妈，以后这千亿资产啊，我们共享。妈妈，说了这么久也渴了吧？这杯水给你喝。好。小姐，有警察来了，说要调查董事长暴毙一事。听说江家有人在澡堂里面投毒，我们自己来调查。什么？还有人这么大胆，敢向我们江家投毒？是不是你做的？你是我小姐，昨天早餐不是我做的。是奶妈，她昨天非要做早餐，投毒的人肯定是她。小姐，我在江家做了十八年，我对江家一直忠心耿耿，我怎么可能害董事长跟大少爷了？你一定要相信我。事到如今，只能调监控了。太好了，小柔早就控制了整个别墅监控，我投毒的视频肯定不会发现。当然是你！我们江家待你可不薄啊，你怎么能这么对我的爸爸跟哥哥呢？是你，你想把所有罪名都给……哦，奶妈，哦，奶妈，你怎么了？啊啊、没错，那杯水里我下了哑药，喝了它，你这辈子都说不出来。莫、啊、然，涉嫌投毒害人，我们走一趟。一个奶妈还想跟我共享财产，做梦去吧！现在啊，这江家的资产都是我一个人。哈哈哈哈哈！小姐，专门帮咱们家出的财产七个的少女神，快把人请进。本姐。老爷生前立过遗嘱，在他过世之后，所有财产都按你可可是我妈妈还卧病在床呢。只要夫人还活在世一天，他将享有财产的继承权。夫人卧病不起这段时间，所有财产都交由董事长生前创立的家族基金会进行。好，我知道了。送邵律师出去吧。啊、嗯，邵律师。妈妈，本来我不想把事情做这么绝。这都是你们逼我的。妈妈，等你喝下了这碗药，我就会给你风光大葬。顾雨，你怎么出来了？哦。我知道了，你越狱了，我就是越狱能怎么样？我今天要是不出来，又怎么能阻止你害死我的亲生妈妈？你嗓子怎么好了？看来是那天的辣椒水给你灌的不够多了，应该给你再多灌一块。江子柔，你已经害得夫人躺在了床上，即便如此，你还要给她灌下最后一碗慢性毒药，你还有没有人性？你调查的倒还挺清楚的，不过那又怎么样呢？现在所有人都知道。是你下毒害我妈，就算我妈死，也是喝了你妈的药死。那董事长跟少爷呢？他们一直把你当做亲人，你用毒药毒死他们，你的良心不会痛吗？良心是什么？你以为他们真的喜欢吗？他们只不过是因为血缘关系才会喜欢我。一旦他们知道我不是他们的亲生女，他们都会抛弃我。顾、嗯、雨，都是因为你。事情才变成了这个样子，这一切都是因为你的私心。你为了脱罪，你竟然连自己的亲生妈妈都可以利用，你惯养了她，把她丢出去得罪
他当初既然换了我，他就不应该来找我。这一切都是他的，而你，那你，你也应该去死。你该去死！江子柔，你要是杀了我，你也会被判刑的。我就是杀了你，这个别墅里又没有别人，我就是杀了你，就会有谁知道？你以为别墅真的没有人吗？哥哥，你们怎么还没死？我明明亲眼看着你们喝下那碗粥的。那是因为木鱼早就把一切真相告诉你。我们一直密切监视着你跟奶妈，在奶妈那碗粥端上来的时候就掉了包。你怎么？真的可以对我好好的下手，你太让我们寒心了。我不是故意害你们的，是木鱼，是他一直威胁我，我害怕你们不要我，我才做了那些傻事的。你别撒谎，你最害怕的是得不到江家的财产。胡说八道，我是爱他们的。你如果真的爱的话，又怎么会亲手把夫人推入火场？你的爱太虚伪。好啊，既然你们什么都知道了，那我也不装了。木鱼。就算我今天完蛋了，你也要跟着我一起下地狱。走吧，去死吧你！木鱼，夫人。我不会让人伤害我的孩子，妈，我才是您的女儿，非要认沐雨的话，那我也不认你了。你也去死吧！你怎么能帮沐雨呢？我才是你的妹妹。你早就不是我亲妹妹了，只有沐雨，你也不是我的女儿。你就是个恶魔，从今以后与我再无关系，妈。哥哥，我才是你们的亲人啊！就算我不是你们的亲生骨肉，我也跟你们一起生活了十八年呢！你们怎么可以对我这么冷血？问你自己，江子柔，你已经不配姓江了。江子柔，涉嫌故意杀人，现在跟我们走一趟。放开我！夫人，你那天实在不敢把我等到，你才刚醒来，身体很虚弱。医生说了，您这伤得养半年呢。母亲为了孩子啊，什么都可以做。你到现在都没有喊过我妈妈，是不是还没有原谅我？不，夫人，我只是不敢相信我有这么好的一个妈妈。我怕我叫了，一切又会回到原点。我怕这只是一场梦。怎么会是梦呢，小雨？咱们可是血亲，你放心，大胆叫啊！庭审结果怎么样？奶妈和江子柔被判处无期徒刑。小雨，以后他们再也不会伤害到你了。爸妈以前亏欠你的，在以后的时光里，我们会加倍的补偿你。小雨，愣着干什么？快救爸妈呀！妈，哎，爸，哎，我已经成立了江雨基金会，专门帮助贫困的女孩子上学。以前爸妈没有帮助到你的事情，希望。帮助到更多的女孩子，谢谢爸。一家人不说谢谢，小雨相信爸爸，你以后会成为世界上最美的小公主。以后哥哥也会把你宠。我们会永远爱小雨，我们永远爱你。<笑>